வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் தேவபிரியன் பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி இன்று அல்லது நாளை காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொள்ள சிபிசிஐடி போலீசார் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கல்லூரியில் பணியாற்றிய பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி மாணவிகளுக்கு பாலியல் வலை வீசியதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக நிர்மலாதேவியை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் இன்று விசாரணையை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த வழக்கை விசாரிக்க ஒன்பது குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் விருதுநகர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் எஸ் பி ராஜேஸ்வரி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இரண்டு மணி நேர ஆலோசனைக்கு பிறகு கல்லூரி செயலாளர் ராமசாமியிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது தொடர்ந்து கல்லூரி முதல்வர் பாண்டிய ராஜனிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது பேராசிரியர்கள் கருப்புசாமி முருகன் மற்றும் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வரிடம் விசாரணை நடத்தவுள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்தனர் பேராசிரியரிடம் தொலைபேசியில் பேசிய நான்கு மாணவிகள் அவர்களது பெற்றோர் உள்ளிட்டோரிடமும் ரகசியமாக விசாரணை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமில்லாமல் தற்போது போலீஸ் காவலில் உள்ள பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி இன்று அல்லது நாளை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்படுவார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே இந்த வழக்கை அருப்புக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் இருந்து விருதுநகர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றக்கோரி சிபிசிஐடி போலீசார் அளித்த மனுவை ஏற்று விசாரணை மாற்றப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நிர்மலாதேவி விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள ஆளுநர் நியமித்த அதிகாரி சந்தானம் மதுரையில் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் விசாரணையை தொடங்கினார் நிர்மலாதேவியின் ஆடியோ தொடர்பாக காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரையிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது பதிவாளர் சின்னையாவிடமும் டீன் நல்லகாமனிடமும் சந்தானம் விசாரணை மேற்கொண்டார் அப்போது பல்கலைக்கழக ஆவணங்களும் எடுத்து வரப்பட்டன இதனிடையே நிர்மலாதேவி விவகாரம் தொடர்பாக ஆதாரம் உள்ளவர்கள் தகவல் தெரிந்தவர்கள் விவரங்களை நேரடியாக அளிக்க சந்தானம் மூன்று நாட்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளார் நாளை மறுநாள் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி வரை மதுரை சர்க்கியூட் ஹவுஸில் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த விவரங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கலாம் என்றும் சந்தானம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்தானம் நடத்தும் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்போம் என்று மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரை கூறியுள்ளார் விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆணையம் கேட்கும் அனைத்து விவரங்களும் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகம் இந்த குழுவினுடைய செயல்பாட்டிற்கு அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் வழங்கும் குழுவினுடைய அறிக்கைக்கு பிறகு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் காவிரி மேலாண்மை வாரிய பிரச்சினையிலிருந்து மக்களை திசை திருப்பவே தமிழகத்தில் பல்வேறு அநாகரிகமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதோ என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார் சென்னை கொளத்தூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு சந்தேகம் தெரிவித்தார் அப்படிதான் என் சந்தேகம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது எச் ராஜாவுடைய அவருடைய அநாகரிகமான பேச்சு கவர்னருடைய நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ காவேரி மேலாண்மை வாரியத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நடப்பதாகத்தான் நான் எண்ணுகிறேன் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தமிழகத்திற்கு பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது என்று நிதிக்குழு தலைவரிடம் தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் தமிழக எம்பிக்கள் அடங்கிய குழுவினர் மனு அளித்திருக்கிறார்கள் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவிற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக்கு பதிலாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை நிதி ஒதுக்குவதற்கான அளவீடாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசுக்கு தமிழகம் அதிக வரி ஈட்டித் தருவதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மத்திய அரசு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் மாநிலங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை தர முடிவெடுத்திருப்பது தவறு என்றும் இலவச திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நிதிக்குழு பரிந்துரைத்திருப்பது தவறு என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் நிதிக்குழுக்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிப்பதாலும் தமிழகத்தின் வருவருவாய் வேறு மாநிலங்களுக்கு போவதாக சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் கொதிப்படைந்து நிற்பதாகவும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நிதிக்குழு தலைவர் என் கே சிங்கை சந்தித்த பிறகு பேட்டியளித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தின் கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலிப்பதாக சிங் தெரிவித்ததாக தெரிவித்தார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு தலைவர் அவர்களை இன்றைக்கு நாங்கள் சந்தித்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுடைய நிதி தொடர்ந்து குறைக்கப்பட்டு வருகிறது என்ற நிலைமையை விரிவாக எடுத்து கூறினோம் அவரும் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை கனிவோடு கவனமாக கேட்டார்கள் கனிவோடு பரிசீலிப்பாக உறுதி சொல்லியிருக்கார் என்பதை தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்திற்கு முடிந்தவரை கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் வந்து நிதியினுடைய அளவு 
நம்மால் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற கூட இதுவும் மனதில் கொண்டு நிச்சயமா எவ்வளவு அதிக செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி பதினைந்தாவது நிதிக்குழு பரிந்துரைகள் அமைய வேண்டும் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இருப்பதால் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்குவதில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அந்த ஒரு குறியீடு மக்கள் தொகை கணக்கின் அடிப்படையில் தான் வந்து எடுக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடிப்படையில் எடுத்தால் நிச்சயமாக வந்து பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட் என்ற அடிப்படையில் வந்து மக்கள் தொகையில் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு அதே போல் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமான அளவுக்கு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு என்கிற வரிசையில் நம்மளுடைய அரசு எல்லா விதமான திட்டங்களும் வந்து சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை எட்டிய மாநிலம் என்ற ஒரு வகையில் இருக்கும்போது நாம் வளர்ச்சி எட்டியதற்காக நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு தண்டனையாக கூடாது நீதிபதி லோயா மரணம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கூறிய மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது குஜராத் காவல்துறையினரால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்ட சொராபுதீன் அன்வர் உசேன் ஷேக் என்பவர் அகமதாபாதிற்கு அருகே போலி மோதலில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த வழக்கில் அப்போது குஜராத் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பாஜக தலைவர் அமித் ஷா குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து வந்த மகாராஷ்டிரா மாநில சிபிஐ சிறப்பு நீதிபதி லோயா இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நாக்பூரில் திடீரென உயிரிழந்தார் நீதிபதி லோயா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினர் புகார் தெரிவித்தனர் எனவே நீதிபதி லோயா மரணம் குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கோரி மும்பை வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தன இதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது இந்த நிலையில் வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா நீதிபதி சந்திரசூட் உள்ளிட்டோர் கொண்ட அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது நீதிபதி லோயா மரணத்தில் சந்தேகமில்லை என்று தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம் லோயா மரணத்தை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்தது விசாரணை கோரிய மனுக்களில் எந்தவிதமான முகாந்திரமும் இல்லை என்றும் விசாரணையில் அழுத்தம் கொடுக்க மனுதாரர்கள் முயற்சிப்பதாகவும் இது நீதித்துறைக்கு எதிரானது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இதுபோன்ற உள்நோக்கம் கொண்ட மனுக்களை ஊக்குவிக்க முடியாது என்றும் மனுதாரர்களின் செயல் நீதித்துறையை கலங்கப்படுத்துவதாகும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது விசாரணை அதிகாரிகளை சந்தேகிப்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று கூறிய நீதிபதி சந்திரசூர் சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கூறிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தார் நடிகர் சிலம்பரசன் தற்போது சேலத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்தித்து வருகிறார் நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் எஃபர்ட் வந்து ஒரு நல்லபடியாக இந்த எஃபர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போது மேற்கொண்டு நம்ம வந்து இல்லை எல்லோரும் யாரையும் குறை சொல்லிட்டோ இல்லை அதை பற்றி நம்ம ஒரு நாள் பேசிட்டு அப்படியே விடுறத விட ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பியூசரோட பேசும்போது அவர் எப்படி வந்து இதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபுல்லான ஒரு ஐடியா வந்து சொன்னார் அண்ட் அதுக்காக தான் பார்க்குறதுக்காக இங்கே வந்திருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆட்கள் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கூட நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆஸ் ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு சிட்டிசனாக நம்ம சைட்லேருந்து என்ன நம்மளால் பண்ண முடியுமோ என்னுடைய ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த யுனைட் ஃபார் ஹியூமானிட்டி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே ரெண்டு ஸ்டேட்லேயுமே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேம்பெயினாகவோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அதான் பேசி நாங்கள் ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கோம் அதுக்கு அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருந்தால் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்னு தோணுது அதுதான் <laughs> 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 நான் அந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி நான் பேச வரல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இப்போது பேசுகிறோம் அதுக்காக தான் இப்போ வந்திருக்கோம் இல்லை சார் நான் அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ கருத்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சார் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் என்னவோ அது கரெக்டா 
பார்த்துட்டு பேசிட்டு சொல்றோம் கண்டிப்பா அரசியல் அப்படின்ற மாதிரி என்ன இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இல்ல இது வந்து அரசியலோ அந்த ஒரு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார் இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும்ன்ற ஒரு எஃபர்ட் ஒன்று ட்ரை பண்றோம் அது இல்லைன்றது பத்தி நம்ம பேசுவோம் முயற்சிங்க <laughs> 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 நம்ம என்ன பண்ணலான்றத பத்தி நம்ம பேசுவோம் நம்ம எதுக்கு மற்றவங்களோட இது அப்படி இல்லை சார் அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க செய்யட்டும் நம்மளால முடிஞ்சா நம்ம செய்வோம் என்ன பண்ண போறோம் அதான் சொல்றேன் சார் பேசிட்டு சொல்றேன் அப்படி இல்லை சார் அதுதான் இப்பதான் பேசிட்டு இருக்கோம் பேசினதுக்கு அப்புறமா நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா ஒரு கேம்பெயின் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு கேம்பெயினை கொண்டு வந்து நம்மளோட நீர்நிலைகள் நம்மளோட மலைகளை நம்மளோட காடுகளை காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான முயற்சியை வந்து முன்னெடுத்து போகிறதான ஒரு திட்டத்தை வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அந்த திட்டம் கண்டிப்பாக வந்து லைஃப்க்கு வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்குதான் <laughs> 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 நடிகர் சிலம்பரசனின் செய்தியாளர் சந்திப்பை பார்த்தும் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் துரிதச் செய்திகளை பார்க்கலாம்
பிரதமர் அலுவலக ட்விட்டர் பக்கத்தில் நூற்று இருபத்தைந்து கோடி இந்திய மக்களும் தனது குடும்பத்தினர் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்ததாக பதிவிடப்பட்டிருந்தது இந்த பதிவிற்கு பதிலளித்துள்ள நடிகர் கருணாகரன் தயவு செய்து தன்னையும் தன் குடும்பத்தினரையும் விடுவித்து விடுங்கள் என தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறு தெரிவிப்பதற்காக தன்னை மன்னித்துக் கொள்ளுமாறும் நடிகர் கருணாகரன் கூறியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே நீண்ட நேரமாக காட்டு யானை அட்டகாசம் செய்ததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் பதற்றமடைந்தனர் உடுமலையில் இருந்து மூணாறு செல்லும் பாதையில் காட்டு யானை ஒன்று அட்டகாசம் செய்தது காலில் காயத்துடன் நின்று கொண்டிருந்த யானை ஆக்ரோஷமாக ஆட்டோவை தாக்க ஓடியது பின்னர் அங்கிருந்த மக்களையும் யானை தாக்க முயன்றது இதனையடுத்து நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு யானை வனப்பகுதிக்குள் சென்றது ஹைதராபாத் மெக்கா மசூதி குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஆர் எஸ் எஸ் பிரச்சாரகர் அசீமானத்தா உள்ளிட்டோரை விடுவித்து தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி ரவீந்தர் ரெட்டியின் ராஜினாமாவை ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது மெக்கா மசூதி குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுவித்து தேசிய புலனாய்வு முகமை சிறப்பு நீதிபதி ரவீந்தர் ரெட்டி தீர்ப்பளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தனது சொந்த காரணங்களுக்காக பதவி விலகுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார் இந்த தீர்ப்பை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன இந்நிலையில் நீதிபதி ரவீந்தர் ரெட்டியின் ராஜினாமாவை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்து ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம் உடனடியாக பணியில் சேர வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து நீதிபதி ரவீந்தர் ரெட்டி மீண்டும் பணியில் சேர்ந்தார் குட்டி தோனி என அழைக்கப்படும் சனுஷ் சூரியதேவ் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தோனியை நேரில் சந்தித்த போது நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தொகுத்து வீடியோவாக வெளியிட்டிருக்கிறார் தோனி மற்றும் சி எஸ் கே அணியை மையப்படுத்தி இரண்டு வயது சனுஷின் கிரிக்கெட் அசைவுகளுடன் இடம்பெற்றுள்ள இந்த பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது இந்திய சாதனையாளர் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த உலகின் மிக இள வயது கிரிக்கெட் வீரரான சனுஷை தோனி நேரில் சந்தித்து பாராட்டியிருந்தார் பிரேசிலிய ஹேக்கர்களால் உச்சநீதிமன்ற இணையதளம் முடக்கப்பட்டது அண்மையில் மத்திய அரசின் சில இணையதளங்கள் முடக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் இணையதளமும் தற்போது முடக்கப்பட்டது போர்த்துகீசிய மொழியில் சிறிய பெண்ணே நான் உன்னை விரும்புகிறேன் என பொருள்படும் வகையில் இணையதள பக்கத்தில் வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன சிறிது நேரத்திற்கு பின் இணையதளம் சீர் செய்யப்பட்டு இயங்க தொடங்கியது பிரான்ஸ் நாட்டில் அரசு அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு கொள்கையை எதிர்த்து ரயில்வே ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நஷ்டத்தில் இயங்கி வரும் ரயில்வே துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பிரான்ஸ் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அதன்படி ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான ஓய்வு வயது அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதை கண்டித்து ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினர் கடந்த மூன்றாம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தம் செய்து வருகின்றனர் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் இரண்டு நாட்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்து வருகின்றனர் வேற்று கிரகங்களில் உயிரினங்கள் உள்ளனவா என்பதை ஆராய்வதற்கான செயற்கைக்கோளை நாசா வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள கேப் கெனவரல் விமானத்தளத்தில் இருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் நயன் விண்கலம் மூலமாக இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது சூரிய குடும்பத்தில் புவியை தவிர வேறு எங்கேனும் மனிதர்கள் உள்ளனரா என்பதை ஆராய்வதற்காக இந்த செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு முறை புவியை இந்த செயற்கைக்கோள் நெருங்கும் போது விண்வெளியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை அனுப்பும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் ஆயுட்காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் தைவானுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் தென்சீன கடற்கரையில் சீன ராணுவம் திடீர் போர் பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளது சீனாவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உள்நாட்டு போர் மூலம் தைவான் தனி நாடாக பிரிந்தது எனினும் இதனை சீனா ஏற்க மறுத்து வருகிறது இந்நிலையில் சீனா திடீரென்று தெற்கு கடற்கரையில் போர் பயிற்சி மேற்கொண்டது ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டதோடு ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் ராணுவ டேங்குகள் மூலமும் வெடிகுண்டுகள் வீசப்பட்டு பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த காட்சிகளை சீனாவின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ளது ரஷ்யாவில் நடைபெறவுள்ள உலகக்கோப்பை கால்பந்தாட்ட போட்டிகளுக்கான இறுதிக்கட்ட டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்தாட்ட போட்டிகள் ஜூன் பதினான்காம் தேதி தொடங்கி ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை ரஷ்யாவில் நடைபெறுகின்றன இதற்கான இறுதிக்கட்ட டிக்கெட் விற்பனை ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கியது இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ள ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை ஆன்லைனில் டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும் இது தவிர மாஸ்கோ செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள டிக்கெட் விற்பனை மையங்களிலும் மே ஒன்றாம் தேதி வரை நேரடி டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறுகிறது உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளை கண்டுகளிப்பதற்காக இதுவரை பதினேழு லட்சம் பேர் டிக்கெட் வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை அண்ணா நகரில் பத்து சவரன் தங்க நகையை பறித்துக் கொண்டு ஓடிய திருடனை விரட்டிப்பிடித்த சிறுவனுக்கு காவல் ஆணையர் நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் 
அண்ணாநகர் டி பிளாக் மூன்றாவது தெருவில் அமுதா என்ற மருத்துவர் நடத்தி வரும் கிளினிக்கிற்கு சென்ற ஒருவர் மருத்துவர் அசந்த நேரம் பார்த்து அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த பத்து சவரன் செயனை பறித்துக் கொண்டு ஓடியுள்ளார் அப்போது மருத்துவரின் அழுகுரல் கேட்டவுடன் அங்கிருந்த சூர்யா என்ற பதினேழு வயது சிறுவன் திருடனை விரட்டி சென்று கொள்ளையனை பிடித்தார் பெரும் தாக்குதலுக்கிடையே கொள்ளையனை பிடித்து போலீசாரிடம் சூர்யா ஒப்படைத்துள்ளார் இதனையடுத்து இன்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் சிறுவன் சூர்யாவை நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் தன்னை விட அதிக பலத்தோடும் வயதோடும் வயதான ஒரு இன்னொரு இளைஞரை துரத்தி சென்றதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவரை ஓவர் பவர் பண்ணி பிடித்து காவல்துறையும் ஒப்படைக்க அவர் உதவி செய்துள்ளார் நான் இதை ஒரு மிக வீர திறமிக்க செயலாக பார்க்கிறேன் இதே போல் பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் இந்த மாதிரி குற்றம் நிகழும் போது தடுப்பதற்கும் குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு தமிழில் முதல் திரைப்படமான மெர்குரி நாளை வெளியாக உள்ளது சினிமாத்துறை வரலாற்றில் மிக நீண்ட வேலை நிறுத்தத்தை சந்தித்த திரை உலகம் நாளை முதல் மீண்டும் செயல்பட தொடங்க உள்ளது டிஜிட்டல் நிறுவனங்களின் கட்டண சுமையை ஏற்க முடியாது என்று கூறி தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் வேலை நிறுத்தம் மேற்கொண்டனர் இதன் காரணமாக கடந்த ஐம்பது நாட்களாக தமிழ் படங்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்ற தயாரிப்பாளர்கள் புதிய படங்களை எப்போது வெளியிடுவது என்று முடிவு செய்ய தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் ஒழுங்குமுறை குழு அமைக்கப்பட உள்ளது ஏற்கனவே பல படங்கள் வெளியாகாமல் தேங்கி நிற்கும் நிலையில் வாரம் மூன்று மூன்று படங்களாக வெளியிட ஒழுங்குமுறை குழு அனுமதி அளிக்கும் அந்த மூன்று படங்களில் இரண்டு சிறிய பட்ஜெட் படங்களும் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படமும் அடங்கும் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள திரையரங்குகளை சரிசமமாக பிரித்துக் கொடுப்பதுடன் படங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பையும் தடுக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர் தயாரிப்பாளர்கள் இனிமே வந்து அடுத்த மார்ச் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் என்னென்ன திரைப்படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்ற ஸ்கெட்யூல் வந்து இப்போவே அந்தந்த தயாரிப்பாளர் பதிவு பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கெட்யூல் மாதிரி போட போகிறோம் ஸோ தட் தே வில் பி கிளாரிட்டி தே வில் பி நோ கிளாஷ் அண்ட் தே வில் பி ரிலீஸ் ரெகுலே ரிலீஸ் ரெகுலேஷன் எப்படியோ அதே மாதிரி தியேட்டர் ரெகுலேஷனும் இருக்கும் எல்லா தியேட்டர்களும் ஒரு ப படம் போ போடாமல் ஒரே ஒரு வாரம் வந்து ஒரு பெரிய படமும் ஒரு சின்ன படமும் இடம்பெற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து இது செய்ய போகிறோம் பேராசிரியர் நிர்மலா தேவியை இன்று அல்லது நாளை காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொள்ள சிபிசிஐடி போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கல்லூரியில் பணியாற்றிய பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி மாணவிகளுக்கு பாலியல் வலை வீசியதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக நிர்மலா தேவியை போலீசார் கைது செய்த நிலையில் வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் இன்று விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த வழக்கை விசாரிக்க ஒன்பது குழுக்கள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் விருதுநகர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் எஸ் ராஜேஸ்வரி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இரண்டு மணி நேர ஆலோசனைக்கு பிறகு கல்லூரி செயலாளர் ராமசாமியிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது தொடர்ந்து கல்லூரி முதல்வர் பாண்டியராஜனிடமும் விசாரணை நடைபெற்றது பேராசிரியர்கள் கருப்பசாமி முருகன் மற்றும் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்தனர் பேராசிரியரிடம் தொலைபேசியில் பேசிய நான்கு மாணவிகள் அவர்களது பெற்றோர் உள்ளிட்டோரிடமும் ரகசியமாக விசாரணை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமில்லாமல் தற்போது போலீஸ் காவலில் உள்ள பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி இன்று அல்லது நாளை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்படுவார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே வழக்கை அருப்புக்கோட்டை நீதிமன்றத்திலிருந்து விருதுநகர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றக் கோரி சிபிசிஐடி போலீசார் அளித்த மனுவை ஏற்று விசாரணையும் மாற்றப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நிர்மலா தேவி விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள ஆளுநர் நியமித்த அதிகாரி சந்தானம் மதுரையில் அரசு விருந்தர் மாளிகையில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளார் நிர்மலா தேவியின் ஆடியோ தொடர்பாக காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரையிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது பதிவாளர் சின்னையாவிடமும் டீன் நல்லகாமனிடமும் சந்தானம் விசாரணை நடத்தினார் அப்போது பல்கலைக்கழக ஆவணங்களும் எடுத்து வரப்பட்டன இதனிடையே நிர்மலா தேவி விவகாரம் தொடர்பாக ஆதாரம் உள்ளவர்கள் தகவல் தெரிந்தவர்கள் விவரங்களை நேரடியாக அளிக்க சந்தானம் மூன்று நாட்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளார் நாளை மறுநாள் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி வரை மதுரை சர்க்கியூட் ஹவுஸில் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த விவரங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கலாம் என்றும் சந்தானம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகாரி சந்தானத்தின் விசாரணைக்கு உதவும் வகையில் பெண் பேராசிரியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கொடைக்கானல் அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இலக்கிய துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் கமலி சந்தானத்திற்கு விசாரணையில் உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு என்பதால் பெண் விசாரணை அதிகாரி நியமிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கமலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பேராசிரியர் கமலி தமிழ் ஆராய்ச்சித் துறையில் இருபத்தி ஏழு
ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்தானம் நடத்தும் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பும் என்று மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் செல்லதுரை கூறியுள்ளார் விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆணையம் கேட்கும் அனைத்து விவரங்களும் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகம் இந்த குழுவினுடைய செயல்பாட்டிற்கு அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் வழங்கும் குழுவினுடைய அறிக்கைக்கு பிறகு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் காவிரி மேலாண்மை வாரிய பிரச்சினையிலிருந்து மக்களை திசை திருப்பவே தமிழகத்தில் பல்வேறு அநாகரிகமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதோ என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார் சென்னை கொளத்தூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு சந்தேகம் தெரிவித்தார் அப்படிதான் என் சந்தேகம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது எச் ராஜாவுடைய அவருடைய அநாகரிகமான பேச்சு கவர்னருடைய நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ காவேரி மேலாண்மை வாரியத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நடப்பதாகத்தான் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தமிழகத்துக்கு பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது என்று நிதிக்குழு தலைவரிடம் தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் தமிழக எம்பிக்கள் அடங்கிய குழுவினர் மனு அளித்துள்ளனர் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவிற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக்கு பதிலாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை நிதி ஒதுக்குவதற்கான அளவீடாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசுக்கு தமிழகம் அதிக வரி ஈட்டித் தருவதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மத்திய அரசு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் மாநிலங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை தர முடிவெடுத்திருப்பது தவறு என்றும் இலவச திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நிதிக்குழு பரிந்துரைப்பது தவறு என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் நிதிக்குழுக்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிப்பதாலும் தமிழகத்தின் வரி வருவாய் வேறு மாநிலங்களுக்கு போவதாக சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் கொதிப்படைந்துள்ளதாலும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நிதிக்குழு தலைவர் என் கே சிங்கை சந்தித்த பிறகு பேட்டியளித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தின் கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலிப்பதாக சிங் தெரிவித்ததாக கூறினார் நிதிக்குழு தலைவர் அவர்களை இன்றைக்கு நாங்கள் சந்தித்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுடைய நிதி தொடர்ந்து குறைக்கப்பட்டு வருகிறது என்ற நிலைமையை விரிவாக எடுத்து கூறினோம் அவரும் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை கனிவோடு கவனமாக கேட்டார்கள் கனிவோடு பரிசீலிப்பாக உறுதி சொல்லியிருக்கார் என்பதை தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்திற்கு முடிந்தவரை கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் வந்து நிதியினுடைய அளவு நம்மால் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற கூடியது மனதில் கொண்டு நிச்சயமா எவ்வளவு அதிக செய்ய முடியுமோ அது செய்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி பதினைந்தாவது நிதிக்குழு பரிந்துரைகள் அமைய வேண்டும் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இருப்பதால் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்குவதில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் தொகை கணக்கின் அடிப்படையில் தான் வந்து எடுக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடிப்படையில் எடுத்தால் நிச்சயமாக வந்து பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட் என்ற அடிப்படையில் வந்து மக்கள் தொகையில் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு அதே போல் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமான அளவுக்கு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு என்கிற வரிசையில் நம்முடைய அரசு எல்லா விதமான திட்டங்களும் வந்து சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை எட்டிய மாநிலம் என்ற ஒரு வகையில் இருக்கும்போது நாம் வளர்ச்சி எட்டியதற்காக நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு தண்டனையாக கூடாது நீதிபதி லோயா மரணம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கூறிய மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது குஜராத் காவல்துறையினரால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்ட சுராபுதீன் அன்வர் ஹுசேன் ஷேக் என்பவர் அகமதாபாதிற்கு அருகே போலி மோதலின் போது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த வழக்கில் அப்போது குஜராத் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பாஜக தலைவர் அமித்ஷா குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து வந்த மகாராஷ்டிரா மாநில சிபிஐ சிறப்பு நீதிபதி லோயா இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நாக்பூரில் திடீரென உயிரிழந்தார் நீதிபதி லோயா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினர் புகார் தெரிவித்தனர் எனவே நீதிபதி லோயா மரணம் குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கோரி மும்பை வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தது இந்த நிலையில் வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா நீதிபதி சந்திரசூட் உள்ளிட்டோர் கொண்டிய அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது 
நீதிபதி லோயா மரணத்தில் சந்தேகமில்லை என்று தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம் லோயா மரணத்தை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது விசாரணை கோரிய மனுக்களில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என்றும் விசாரணையில் அழுத்தம் கொடுக்க மனுதாரர்கள் முயற்சிப்பதாகவும் இது நீதித்துறைக்கு எதிரானது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இதுபோன்ற உள்நோக்கம் கண்ட மனுக்களை ஊக்குவிக்க முடியாது என்றும் மனுதாரர்களின் செயல் நீதித்துறையை கலங்கப்படுத்துவதாகவும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது விசாரணை அதிகாரிகளை சந்தேகிப்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று கூறிய நீதிபதி சந்திரசூர் சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்துள்ளார் சென்னை அண்ணா நகரில் பத்து சவரன் தங்க நகையை பறித்துக் கொண்டு ஓடிய திருடனை விரட்டி பிடித்த சிறுவனுக்கு காவல் ஆணையர் நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் அண்ணா நகர் டி பிளாக் மூன்றாவது தெருவில் அமுதா என்ற மருத்துவர் நடத்தி வரும் கிளினிக்கிற்கு சென்ற ஒருவர் மருத்துவர் அசந்த நேரம் பார்த்து அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த பத்து சவரன் செயினை பறித்துக் கொண்டு ஓடியுள்ளார் அப்போது மருத்துவரின் அழுகுரல் கேட்டவுடன் அங்கிருந்த சூர்யா என்ற பதினேழு வயது சிறுவன் திருடனை விரட்டிச் சென்று கொள்ளையனை பிடித்தார் பெரும் தாக்குதலுக்கிடையே கொள்ளையனை பிடித்து போலீசாரிடம் சூர்யா ஒப்படைத்துள்ளார் இதனையடுத்து இன்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் சிறுவன் சூர்யாவை நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் தன்னை விட அதிக பலத்தோடும் வயதோடும் வயதான ஒரு இன்னொரு இளைஞரை துரத்தி சென்றதோடு மட்டுமல்லாமல் அவரை ஓவர் பவர் பண்ணி பிடித்து காவல்துறையும் ஒப்படைக்க அவர் உதவி செய்துள்ளார் நான் இதை ஒரு மிக வீர தீரமிக்க செயலாக பார்க்கிறேன் இதேபோல் பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் இந்த மாதிரி குற்றம் நிகழும் போது தடுப்பதற்கும் குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு